మాట్లాడకూడదుస్తున్నాడు కదా సో అడిగిన అనమాట నువ్వు వస్తున్నావు నిజం చెప్పు నన్ను చేసినా ఏమైనా కష్టమే అని అంటే అవును మరి నీకు అని అడిగింది నో అని చెప్పిన అట్లనే అని ఉంది తర్వాత ఉంది హీస్ లైక్ ఎస్ మీజ్ అయ్యాకు హీస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యూ ఇట్లా ఇట్లా అని అంటుంది సరే సరే అనేసి అనుకున్నా క్లోజ్ అయింది చాలా నిజంగా ఇష్టం అన్నట్టు అనిపిస్తుంది తర్వాత ఏమో అని మాటలు బట్టి ఎట్లా అంటే నేను ఆఫ్లైన్కి వెళ్ళిపోతే చాలు ఆఫ్లైన్కి వెళ్ళిపోతే చాలు కాల్ చేసి రా రా అని అంటుండి ఊకే వెనకలు వస్తుంది అట్లా ఏమో అనిపించింది కాల్ నార్మల్ ఆఫ్లైన్ లో ఉన్నప్పుడు అంతే అప్పుడు కాల్ చేసింది దాని తర్వాత వన్ ఫైన్ డే ఏదో అన్నాడు ఏమని అంటే నాకు బీ నేను బీర్ రాగిన ఈ రోజు నాకు మూడ్ వస్తుంది అని అన్నాడు ఓ అయితే నువ్వు నీకు ఫస్ట్ మూడు వచ్చినప్పుడు ఎవరిని థింక్ చేసుకున్నావు అని అంటే సో మీరు అదే నగ్రీస్ పక్రి అనేసి అన్నాడు ఉన్నది చెప్పు అది ఎవరికి కిస్ చేయాలి అనిపించింది అది ఇది అని అంటే హీస్ లైక్ నీకు ఇవ్వాలి అనేసి అన్నాడు సరే ఇచ్చుకుందాం లే అనేసి కైండ్ ఆఫ్ కిడీస్ గా మాట్లాడినా లైక్ ఆ సరే సరే థ్యాంక్స్ అని అన్నా నెక్స్ట్ డే వచ్చి మళ్ళీ అడిగింది ఎప్పుడు సంజు ఎప్పుడు ఇస్తావు అని అంటే ఇంత నేను జస్ట్ జోక్ చేసినాను అదేం లేదు అనేసి అని అన్నా సో హీస్ లైక్ ఏ పో నాకు తెలియదు అనేసి అని అన్నాడు ఈవెన్ ఏంది అని అంటే నాకు కూడా ఇష్టం సీరియస్ గా చెప్తున్నా ఫ్రెండ్స్ ఏం కాదు అన్నట్టు నేనైతే నా ఒపీనియన్ అదే లిప్లాక్ ఏమో కానీ జస్ట్ కిస్ అంటే ఫ్రెండ్ పెట్టుకుంటారు ఏం కాదు అని అనుకున్నా ఓకే లే జస్ట్ కిస్ ఏం కాదు అనేసి నేను కూడా అనుకున్నా ఫస్ట్ ఇద్దరం కలిసి ఎక్కడికి టిప్సీ టాక్సీకి వెళ్ళాం ఎప్పుడు ద డే బిఫోర్ ఎప్పుడు కాలేజ్ ఉన్నప్పుడా లేనప్పుడు కాలేజ్ లో నేనేమో పర్మిషన్ తీసుకొని ఫోర్కి వెళ్ళిపోయినా వాళ్ళు కూడా పర్మిషన్ తీసుకొని ఫోర్కి వచ్చేసి ఆ ఫోర్ నుంచి ఫైవ్ థర్టీ వరకు అక్కడ ఉన్నాం ఎవరికి తెలియదు సో అప్పుడు వెళ్ళిండే అంటే కిస్ కిస్ నెక్స్ట్ డే సినిమాకి దాని ముందు రోజు టిప్సీ టాప్సీ నాకు డేట్స్ గుర్తులేదు డిసెంబర్ లో కైండ్ ఆఫ్ సో అప్పుడు వెళ్ళినాం వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేసుకోలేదు జస్ట్ మాట్లాడినాం తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఫిలిం లో పట్టుకోలే ఎప్పుడు అప్పుడా నో ఏం లేదు జస్ట్ ముందు ముందు కూర్చున్నాం అంతే ఈజ్ లైక్ పక్కన కూర్చో కూర్చోబెట్టుకుంటా అనుకున్నా అని అంటే అబ్బా చా అనేసి అన్నండి ఎట్లా తర్వాత సినిమాకి వెళ్దాము అని ఉన్నాం నెక్స్ట్ డే సండే అనుకోవచ్చు సరే అని వెళ్దామని అంటే వెళ్ళినాం వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు కిస్ చేసింది ఏం కిస్ ఫ్రెండ్స్ కిస్ లిప్ లాకే ఒక్క చెప్తున్నా నాకు ఆడ అంటే ఇష్టము వాడి మాటలు నేను కూడా ఫాలో కావాలి అని నువ్వు అర్థం చేసుకో వాడు ఎట్లా అన్నాడు మరి నిన్ను వాడు సార్ నేను దేకాను కూడా దేక ఇట్లా మాట్లాడుతున్నా నీ గురించి ఇంకా నువ్వు వాడిని ఇట్లా సపోర్ట్ చేసినా నాకు అర్థం కావాలి నేను ఇప్పటికి సపోర్ట్ చేయమన్నా చేస్తా దీక్షిత నిజం చెప్తున్నా సరే చెప్తు ఏమో వీక్నెస్ అది అంతే సో త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ పెట్టుకున్నాం ఇంటర్వెల్లోనే వచ్చేసినాం అది నిజమే తర్వాత న్యూ ఇయర్ కి కూడా ఒకసారి వెళ్ళాం సినిమాకి న్యూ ఇయర్ సినిమా ఫస్ట్ కి వెళ్ళినప్పుడు టికెట్స్ దొరకలేదు టికెట్స్ దొరకలేదు సో నేను తీసుకెళ్ళాం మేడం ఎక్కడికి ఏదో రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళాము అక్కడ కూడా జస్ట్ కిస్ చేసుకున్నాం అంతే జస్ట్ కిస్ అంతే జస్ట్ కిస్ అంతే అంటే లిప్స్ మీద అంటే ఇది స్మూత్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే అందరు ఉంటారు కదా కొంచెం లేని దగ్గర తొందర 
అట్లా కేర్ చేసుకునేది అప్పుడు అప్పుడు అడిగింది అనమాట రెస్టారెంట్ లో వచ్చినప్పుడు సంజు మీ ఇంట్లో ఎవరు లేనప్పుడు పిలవచ్చు కదా అని దేనికి అని నేను షాక్ అవుతూ ఉన్నా అనమాట ఏం కాదు పిలువు ఏం చేయాలి లే అది ఇది అని అన్నాడు దానికి పిలవడం ఎందుకు అట్ల ఇట్లా అని మాట్లాడినా అనమాట కానీ అది పిలువు ఏం కాదు పిలువు ఏం కాదు ఏమని చేసుకోవచ్చు లేదు ఏం కాదు అని అని అన్నాడు చూద్దాంలే ఆయన మా ఇంట్లో అందరు ఉంటారు అనేసి నేను అట్లా అన్నా అనమాట ఒక అరేస్ నేనన్నా పిలుస్తా నువ్వన్నా రా ప్లీజ్ అని అన్నాడు అట్లయితే ఆహా రాను అని చెప్పి చూద్దాము ఇట్లనే అన్నా చూద్దాము అని అవర్ రాను అని ఏదో చెప్పినా తర్వాత జాన్ 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 వచ్చింది అప్పుడు జాన్ జాన్ ఫస్ట్ కదా ఇట్లా మాట్లాడింది సో సో జాన్ లో అది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఉండి అడిగింది అనమాట ఏమని నాకు నువ్వు అంటే ఇష్టం కాబట్టి నీతో చేయాలనిపిస్తుంది అని అట్లయితే నేను నేను ఫస్ట్ కిస్ అడిగినప్పుడు కూడా చూద్దామని అన్నా కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ అడిగింది సో చేసిన రైట్ సో నేను ఈసారి ఫస్ట్ అన్న నో ఐ కాంట్ ప్లీజ్ అని చాలా సార్లు అడిగిండు ఏం రాసాను ఏం రాసాను ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఏం రాదు అని అంటే నోవే నాకు రాదు నాకు తెలియదు అనేసి ఇట్లనే ఇట్లనే చెప్పినప్పుడు దీక్షితో అన్నా చెప్పిండు నాకు నాకు తెలియదు మొన్న గొడవ అయినప్పుడు నేను అన్నా అనమాట దీక్షిత అట్లా చెప్తుంది మా ఇంటికి వచ్చి చెప్తా అన్నది ఏంది అట్లా అంటుంది చెప్తే ఏంది సంగతి అని అంటే ఆడు ఉండేమన్నాడు మేము కూడా చెప్తున్నాము వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి చెప్తా అంటా నేను కూడా నువ్వు కూడా వెళ్ళి చెప్పుకోవాలి ఇంట్లో అనేసి అంట పొమ్మిని అన్నాడు అడు చేసుకునే వాళ్ళు వెళ్ళి పని అంటే అని అన్నాడు ఇక నేను అడుగుతూనే ఉన్నా రోజు అడుగుతూనే ఉన్నా దానికన్నా తర్వాతనే చేసుకున్నాను నేను నీ తర్వాతనే చేసినా లేవే దాంతో అనేసి ఇట్లనే ఉంటుంది ఎప్పుడు చేసిందో సీరియస్ గా దీక్షిత ఏడు వాళ్ళు దీక్షిత నాకు కూడా వేసి ప్లీజ్ కంట్రోల్ కాడు ఇప్పుడు మనం చీట్ చేసి నువ్వు ఫస్ట్ అది కోపం తెచ్చుకో ఏడవడం కాదు ఆడు ఎవరో నేర్చుకున్నావు నువ్వు అసలు ఒక్కటి ఏడవకు దీక్షిత ప్లీజ్ చెప్పు మొత్తం స్టోరీ చెప్పు సో అడిగింది నేను నో అని చెప్పిన ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే నో అది అంటే ఇంకా అంటుండే అనమాట దాటి ఏం ప్రాబ్లం అన్న ముందు నమ్మకం ఉంటే చేయి లేదంటే చేయకో అని అట్లయితే అట్లా నమ్మకం ఉంది బట్ నేను నో ఐ కాంట్ ఇట్లనే అన్నా అనమాట ఇట్లే కాదు చక్కగా మాట్లాడకపోయేవాడు కాదు ఏమో నాకు పిచ్చిలా వేస్తుండే తర్వాత ఊకే పోక్ చేస్తుండే నన్ను గౌతమి బాగుంటది కదా నేను దాన్ని కూడా అడుగుతా దాన్ని కూడా అడుగుతా అట్లా నాకు మస్తు కోపం వచ్చేది జలస్ గా ఫీల్ ఇంకా నేను వాడితో మాట్లాడాను నేను కూడా మాట్లాడని పో అనేసి ఇట్లా అంటుండే అనమాట సరే సరే పోని ఆడ ఇంకా లేదు అంత సినిమా లేదు నీ నీ కాకపోతే నేను ఇంకెవరు చేస్తా అంత లేదు ఇట్ల ఇట్లా మాట్లాడుతుంది అనమాట నన్ను నన్ను ఎందుకు అడుగుతుంది నీకు దీక్షిత ఉంది కదా అంటే నువ్వు ఇంకా బ్రేకప్ చెప్పినా కదా నీకు ఎందుకు అయిన ఆమె గురించి అని అన్నాడు ఓకే ఫైన్ అని అన్నా తర్వాత నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నావు అనేసి అంటే నాకు నువ్వు అంటే ఇష్టం కాబట్టి అండ్ నిన్న నమ్మకం ఉంది అడిగినట్టు ఎవరికి చెప్పాను అనేసి అని అన్నాడు సరే కానీ నేను చేయలేను అనేసి అట్లనే ఆ తిన్నానే ఉన్నా సీరియస్ గా నాకు ఏమందేమో నాకు కూడా తెలియదు ఏమో చేద్దామేమో అనేసి అనిపించింది సరే అనేసి అన్నాడు త్రీ టూ ఆర్ త్రీ డేస్ తర్వాత అనుకుంది అంత జాన్ లెవెంత్ ఆ రోజు వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరు లేరు సో ఇస్ లైక్ మార్నింగ్ మెసేజ్ చేసిండు సంజీ రోజు ఎవరు లేరు సంజీ మంచి ఛాన్స్ ప్లీజ్ రావే అని అట్లయితే నేను ఆఫ్లైన్ వెళ్ళిపోయాను మార్నింగ్ అంటే కాలేజ్ కదా ఆ రోజు లాస్ట్ డే ఎగ్జామ్ ఉండే సో తెలుసుకో ఆహా సమ్ బిఎస్ఐకి టెస్ట్ సో అప్పుడు సో ఫోన్ తెచ్చుకోవాలి అని అంటున్నాను సరే అనేసి ఫోన్ తెచ్చుకున్నా నేను ఇంకేం వాడికి రిప్లై ఇవ్వలేదు తర్వాత వచ్చిన కాలేజ్ కి వచ్చినప్పుడు ఆడు పిలిచింది సంజు అని పిలిస్తే పలికితే ఫోన్ అని అన్నాడు అంటే సింబల్ తిప్పించారు కాల్ అని అదే అనుష అన్నది ఇట్లా కాల్ చేస్తా అన్నాడు అంటే నువ్వు అన్నావు నేను నిన్న వచ్చి అడిగితే నువ్వేమో చెప్పినావు ఏజ్ అని చెప్పినావు 
ఏమో గాని వాడిని అడిగిన నేను ఏమో కాల్ అని చూపించినా అంట అంటే అది వచ్చిన వాటిని నేను అడిగిన ఏమో కాల్ అని చూపించినా అంట ఏమి సంగతి అని అడిగితే వాడు నా తోటి చెప్పింది ఇట్లా ఏమని ఇట్లా ఇట్లా అందరు అది వచ్చి నా తోటి మాట్లాడుతుండే నేను అన్న అందరు ఉన్నారు ఇప్పుడు వద్దు కాల్ చేయి కాల్ చేయి అని చెప్పిన అందరు వచ్చి అందరు చూస్తున్నారు అని చెప్పి మాట్లాడలేదు నేను కాల్ చేయని చెప్పిన అందుకే అని చెప్పిండు అబ్బో వేరే ఆటోలో మాట్లాడిందే వెళ్ళి నమ్ము అంటే ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఆటోలో ఇంకొక అతను నీకు తెలుసా మేబీ నాకు నాకు తెలియదు బట్ ఆడికి కాల్ చేసిండు కాల్ చేసి ఏమని చెప్పిండు అంటే దిలీప్ నేను కూడా మీ మీ ఆటోలోనే వచ్చినా అని చెప్పిరా ఒకవేళ దీక్షిత్ అడిగితే అని చెప్పింది సరే అని చెప్పిండు కాల్ పెట్టేసిండు ఏమైంది అంటే దీక్షిత దీక్షిత వీళ్ళు టచ్ లో ఉంటారు ఒకవేళ దీక్షిత అడిగింది అనుకో దట్ అంటే ఆ రోజు మెడ్డికి వెళ్దామని అడిగినావు అంట కదా నువ్వు సో నేను రానని చెప్పిన అందుకనేసి పనుంది అని చెప్పిన మీతో అదే అన్నాడు అంట కదా వెళ్ళాలి నేను అని సో అది చెప్పిన అనమాట మళ్ళీ దీక్షిత వాడికి ఫోన్ చేస్తాదేమో ఆటోలో వెళ్ళిపోయినా ఇంటికి వెళ్ళిండాడు అని చెప్పు అని చెప్తామన్నా అందుకు అని అన్నాడు ఓకే సరే లే అన్నాడు వెళ్ళిందే అంతే తర్వాత మళ్ళీ సమ్ ఫెబ్ నైన్టీన్త్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళు సండే ప్లాన్ చేసుకుంది కాదు మీ ఇంట్లో వాళ్ళ ఇంట్లో చేసుకుందా అంటే అంటే వాడు సాటిస్ఫై అంత మంచిగా చేయలే అంట నేను సో ఈ లైక్ కోపం ఉండే ఆ రోజు ఏ పోవే నువ్వు నువ్వు చాలా నమ్ నమ్మిన నిన్ను మంచిగా చేస్తావు నేను చెయ్యలేకపో అంటే ఫస్ట్ టైం నాకు ఏం తెలుసు నేను 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 మాత్రం పెట్టితే నాకు పెయిన్ వచ్చింది నేను నో అని చెప్పిన అనేసి అమ్మ సరే పోని అని మాట్లాడలే ఆ రోజు నాకు మూడు బాలే పోను నెక్స్ట్ డే వచ్చి నేను ఇంకా అన్న ఏం కాదులే సెకండ్ నెక్స్ట్ టైం మంచి చేస్తాను నెక్స్ట్ టైం మంచి చేస్తాను అని ఊరుకున్నా తర్వాత ఉంది వాడు మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎప్పుడో ఎప్పుడో రీఓపెన్ అప్పుడు అనుకుంటా రీఓపెన్ రోజే ఆ రోజు యాక్చువల్లీ ఎందుకో గొడవ నార్మల్ గా వాడు చూసినా కూడా చూడనట్టే వెళ్ళిపోతూ అట్లా ఉంటు ఉన్నా అనమాట ఆ రోజు ఛార్జ్ చేసిన కానీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఛార్జ్ చేసిన అంటే ఆ రోజు ఎట్లా అంటే హాఫ్ డే ఉండే కదా మనకు అంటే కాలేజ్కి వచ్చిన కానీ వెళ్ళిపోయినాము ఫస్ట్ డే సో ఆ రోజు అట్లా ఉండింది ఇంటికి వచ్చినాక అన్నాడు రా ఇప్పుడు ఏం ఎవరు లేరు చెల్లి స్కూల్ కి డాడీ ఆఫీస్ కి పెద్దమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి మమ్మీ వెళ్ళింది రా అని అంటే నేను రాను అని చెప్పిన నాకు మూడు లేదు నేను రాను అని చెప్పిన ఆ రోజు తర్వాత ఇంకా ఏ రోజు సేమ్ అదే రోజా ఏ రోజు రీఓపెన్ రోజు అని డ్యామ్ లో నాకు గుర్తులేదు కానీ చల్లి కాలేజ్ అయింది చల్లి స్కూల్ లో అయింది మాత్రం నాకు కూడా చెప్పింది స్టోరీ వెయిట్ అంటే జనవరిలోనా ఒకటి నా తోట ఎవ్రీ మంత్ మూడు నాలుగు సార్లు చేస్తాడు పక్క ఒకసారి వెయిట్ చేయి ఒక నిమిషం జనవరిలోనా జనవరి ఫిబ్రవరి ఎవ్రీ మంత్ ఓ మై గాడ్ ఓ ఈ వన్ వైట్ ఇన్ పిచ్చ సీరియస్ నో కేర్ పోస్తు మనసు చేయడం ఏంటి అందరితోని చెప్పు నిజంగా అడిగిన ప్రతి నేను ఆ రోజు వెళ్ళలేదు అవునా 
అయితే తర్వాత ఆ రోజు నువ్వు వెళ్ళినావా నేను వెళ్ళినట్టును నేను వాళ్ళు పిలిచిన ప్రతిసారి వెళ్ళినా వెళ్ళినావా అయితే నిజం తర్వాత ఉంది నేను అడిగి నేను అన్నా అనమాట వాడు ఫీల్ అయింది సో మమ్మీ వాళ్ళు కూడా సినిమాకి వెళ్ళింది ఇంట్లో అసలు నేను ఇంట్లో ఒకదానే ఉన్నా నేను ఏం చేసిన నితీష్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్దాం అనేసి వెళ్తుంటే వీడు కూడా వేసింది కదా అండ్ నితీష్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరలోనే వాడి ఇల్లు కూడా సో సరే అనేసి మళ్ళీ మెసేజ్ చేసిన సర్లే వస్తున్నా అంటే హీ ఇస్ లైక్ వద్దొద్దు మమ్మీ వచ్చేసింది ఏం రాకు అని సరే ఫైన్ అని అన్నా బట్ వెంటనే హీస్ లైక్ మీ ఇంట్లో ఎవరు లేరు కదా కీజ్ అడుగు మీ డాడీ నేమ్ కాదు ఏం కాదు అనేసి అని ఉంది డాడీ ఆల్రెడీ వాళ్ళు బయలుదేరిపోయాను అడిగితే మళ్ళీ డౌట్ వస్తుంది సో వద్దు అనేసి ఇంకా ఆ రోజు క్యాన్సల్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒక రో ఒక సండే రోజు అనుకుంటాను అది ఎందుకు నేనే అడిగిన చేసుకున్నామని మొత్తం విను ఎన్ని సండే టూ టైమ్స్ సో ఫిబ్రవరి నైన్టీన్త్ అనమాట నాట్ ఫిబ్రవరి వన్ సండే వాడు ఏమన్నాడు ఈ సండే ఎవరు ఉన్నారు ఇంట్లో వచ్చేసాయి మమ్మీ వాళ్ళందరూ సమ్ టూర్కి వెళ్తున్నారు ఏదో అన్నాడు సో ఇస్ లైక్ ఓ ఫస్ట్ ఓకే అని చెప్పినాను సరే ఓకే లే అనేసి నేను అన్నా తర్వాత ఏమైందో ఏమో నేను ఏదో స్టోరీ చెప్పిన సమ్ అట్లయితే హీ ఇస్ లైక్ వై కన్ టు డూ దట్ సమ్ అని అన్నాడు ఏంటి అని అంటే బ్లో జాబ్ అని అన్నాడు సరే నో వే నాకు ఇష్టం లేదు నువ్వేమన్నా చేసుకో ఫోర్స్ ఫోర్స్ చేసినా నేను చెయ్యను అని అంటే ఇంకా నేను నేను నీతో మాట్లాడంతో చేయకపోతే నేను అంత రిస్క్ చేసి మా ఇంటికి వినిపించి నాకు సాటిస్ఫై చేయకుండా ఏం చేయకుండా పోతే నేను ఏమనుకోవాలి సో నా ఏం చేయక అవసరం లేదు అని అన్నాడు అట్లయితే ఊకే ఇగ్నోర్ చేస్తుండే పో పో నేను కూడా సర్లే నీ ఇష్టం నీ ఇష్టం అనుకుంటూ ఉండేదాన్ని తర్వాత నెక్స్ట్ డే కూడా నెక్స్ట్ డే ఏమైంది మీ ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నారు ఆ రోజు ఫెబ్లో అనుకుంటా యా ఫెబ్లో సో మీ ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటే నాకు నాకు మస్తు కాలేదు ఆ రోజు ఆ రోజు ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడలేదు వాటి నన్ను అడుక్కుంటుండే యా అప్పుడు సో వాడు ఏమన్నాడు తెలుసు ఆ రోజు చూడు అందరు గర్ల్స్ ఉండదు వాళ్ళందరి ముందు నేను అడుక్కుంటా మాట్లాడుకోలేదు ఏదో అట్లా అన్నాడు అయితే అలా అలా నాతో అన్నాడు అనమాట ఇట్లా మాట్లాడకు అది ఇది అని తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఉంది సరే వాడిని మాట్లాడకపోతే నాకు ఎట్లా పిచ్చి వేస్తుంది నాకు లిటరల్లీ సో సరే చేస్తా అనేసి అని అన్నా అయితే మాట్లాడతా అని అన్నాడు నేనుండి మళ్ళీ అన్నా కానీ ఇష్టంతో అయితే చేస్తలేను ఏదో నీకు ఇష్టం అని చేస్తున్నాడు అప్ప అని అంటే నాకు చాలా అంటే ఈ లైన్స్ వాడికి పిచ్చి రేపింది అంటే కోపం వచ్చింది ఒక వన్ వీక్ వరకు మాట్లాడలేదు ఇద్దరం ఎంత అడుక్కున్నాను సరే చేస్తా ప్లీజ్ మాట్లాడు మాట్లాడు అని అన్న అవసరం లేదు నాకు వద్దు నాకు వద్దు అని లాస్ట్ ఫైనల్లీ ఏమన్నాడు సరే నువ్వు ఈసారి నువ్వే ప్లేస్ చెప్పు అని అన్నాడు నువ్వే సెట్ చేసుకో ప్లేస్ అని అంటే సరే అనేసి ఫిబ్రవరి నైన్టీన్త్ రోజు మా అక్క పెళ్లి ఉంది వెళ్ళకుండా మరి నేను ఇంట్లో ఉన్నా చెప్పిన ఇంట్లో ఉంది వాడు మాట్లాడకపోతే నాకు పిచ్చి లేసిన అనేసి పిలిపించ సరే ఫిబ్రవరి నైన్టీన్త్ ఓకే డన్ అనేసి మా ఇంట్లో చేసుకున్నాం ఆ రోజు ఆ రోజు కాండం నేర్చుకుందే నువ్వు వర్షాకి చెప్పింది నిజమేనా ఏంది వర్షాకి నేను దినీప వర్జినిటీ బ్లడ్ అర్థం కాలే అదే వర్షాతో తొన్నావు కదా వర్జినిటీ లూజ్ అయినట్టు ఎట్లా వస్తుంది బ్లడ్ వస్తుంది అది ఇదో మాట్లాడుకోవు కదా బ్లడ్ వచ్చిందా లేదు సో అదే యూజువలీ వాటిని ఏమన్నా అడిగిందా వర్జినిటీ లూజ్ అయ్యేది బ్లడ్ ఏమన్నా వచ్చింది అది ఇది అని నాన్న నన్ను ఏం యాక్చువల్లీ ఫెబ్ నైన్టీన్త్ చేసుకున్న తర్వాత నేను మాట్లాడలేదు మళ్ళీ మొన్న ఫోన్ కాల్ మీతో మాట్లాడిన అంతే మేము థింగ్ ఏంటి అని అంటే నేను మెక్డొనాల్డ్స్కి వెళ్ళినాము అనేసి నేను నీకు చెప్తా నువ్వు వెళ్ళి అలా చెప్తున్నావు కదా వాడు తిట్టిను ఎందుకు చెప్తున్నావు అది లోపలికి వెళ్ళినాము ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కూర్చుంది అండి పైనకి వెళ్ళి కూర్చుంది అండి ఆ రోజు వాళ్ళ బస్ ఆటో కూడా లేట్ గా వచ్చింది కూర్చుంది పైన 
చెప్పకూతలో బయటనే వెళ్ళిపోయినా అని చెప్పుకోవాలంటే సరే అని నీకు అట్లా చెప్పినా మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళినా నిజం చెప్తున్నా నేను నీకు ఫస్ట్ చెప్పినా అన్ని నిజాలు అండ్ వాడు మళ్ళీ ఇట్లా ఇట్లా చెప్పు అనే వరకు నేను మాట మారుస్తాను యూజువలీ నేను మాట మార్చే పర్సన్ కాదు బట్ వాడు అందరూ కాబట్టి ఆ రోజు మెక్డానల్స్ వెళ్ళి మాట్లాడిపించినాతోటి మెక్డానల్స్ లో పక్కపోతా ఉంటుంది నిజం చెప్పు ప్లీజ్ అని అప్పుడు నువ్వు ఎందుకు అబద్ధం చెప్పిన అన్ని వాడే చెప్పిండే నేను ఒకసారి ఫస్ట్ మంచిగా చెప్పి తర్వాత మాట మార్చిన అంటే హీ దాని రీజన్ వాడు వాడు ఇట్లా చెప్పు అని మాట మారు అంటే సరే అనుకుంటా ఆ రోజు ఆ రోజు వాడు తర్వాత మళ్ళీ మెక్డానల్స్ నుంచి వెళ్ళిపోయిన చేత నీకు కాల్ చేసిండు చూడు నువ్వు కాల్ చేసినావు వాడు కాల్ చేసిండు చూడు అప్పుడు ఏం చెప్పిండు చూపించినప్పుడు నేను నచ్చి అడిగిన చూడు అదే ఇది చచ్చిపోతా ఉంటుంది నిజం చెప్పు ప్లీజ్ ఏం చెప్పినవే దీనికి అసలు అని తిట్టిండు చూడు హలో హలో చెప్పు చెప్పు ఏమంటారు వాడు అంటే ఇద్దరి ఇంటికి ఇద్దరం వెళ్ళాం కదా జస్ట్ బుక్స్ కోసం అట్లా చెప్పిన అంతే నేను అనేసి అంటే నువ్వేమన్నావు వాడు నాకు చెప్పిండు దట్ ఫిబ్రవరి లెవెన్త్ రోజు నువ్వు వాడి ఇంటికి వెళ్ళావు ఫిబ్రవరి నైన్టీన్త్ రోజు వాడి వాడు మీ ఇంటికి వచ్చినాడు చేసుకున్నారని నాకు చెప్పినావు అనేసి అన్నావు రైట్ సో నేను అప్పటికి నేను ఏమన్నా చేసుకోలే 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 అనే మాట నేను విన్నా ఓన్లీ ఒక డైలాగ్ నువ్వు కొట్టినావు ఏమని నువ్వు నువ్వు నిజం చెప్పు నేను వాడిని వదిలేసి నీతో అన్న లోయల్ గా ఉండేటట్టు చేస్తాను అన్నా అన్నావా లేదా అందుకనేసి నాకు నిజంగా నాకు నాకు నిజంగా అదే నీతో అన్న మంచి ఉంది అట్లా ఏదో సంథింగ్ అట్లా అన్నావు సో ఆ మాట అన్నందుకు నేను అన్న అవును చేసుకున్నామని నిజం చెప్తా నెక్స్ట్ మినిటే వాడికి కాల్ చేసిన కాల్ చేసి నేను చెప్పేసిన ఇట్లా నువ్వు కూడా చెప్పేసి అని అంటే ఏ చెప్పు మళ్ళీ చేసుకోలేదు అని నేను అట్లా అనలేదు సంజయ్ నువ్వు ఎందుకు కావాలని చేసినావు ఇది కిద్దామని వాడు నన్ను తిడుతున్నాడు నేనేమనుకున్నా వాడు చేసుకుని చేసుకున్నామని చెప్పింది ఏమో అనుకున్నా నువ్వు నువ్వు చెప్తుంటే సో అవును వాడే చెప్పింది వాడు చేసుకున్నామని సో నేను చెప్తే ఏముంది అనేసి నేను కూడా చేసుకున్నామని చెప్పిన అది థింగ్ కాదు ఒక్క నిమిషం నేను రేపు వాడిని కలుస్తా రేపు చెంపల్ రెండు పలకూడతా నేను రేపు అన్ని కలు కలవడానికి వెళ్తున్నా నేను నీకు కాల్ చేయమని చెప్తా సరేనా నీకు కాల్ చేయమని చెప్తే నువ్వు నిజం చెప్పేసి చేసుకుందామని సరేనా ఒక్కటి రీజన్ వాడు ఏం ఏమన్నా తెలుసా ఒకవేళ నిజంగా దీక్షితకి ఇదంతా చెప్పినా అనుకోండి నీతో మళ్ళీ మాట్లాడా నీ ఫేస్ కూడా చూడాలి మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు మాట్లాడుతుందా మాట్లాడుతుంది ప్లీజ్ దీక్షిత చెప్పాక ఇవన్నీ వాడికి నాకు వాడిని మిస్ అవ్వాలని నాకు అస్సలు లేదు ప్లీజ్ దీక్షిత ఐ బెగ్ యూ ఎందులో మాట్లాడుతుంది హైక్ లో అంటే నా క్యాజువల్ చాట ఓ ఈ రోజు హాయ్ అని పెడితే రేపు హెలో అని రిప్లై వస్తుంది అట్లా చాలా లేట్ గా అంటే వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు ఏమని చెప్పింది తెలుసా నేను కావాలని అన్నానే ఏమని నువ్వు దీక్షిత ఎట్లాగో థింగ్ ఇప్పుడు మాట్లాడచ్చు కదా ఎట్లాగో దీక్షిత బ్రేకప్ అయింది దీక్షిత కోసం కదా నువ్వు నన్ను బ్లాక్ చేసింది మాట్లాడకుండా ఉన్నాను అంటే ఈవెన్ ఐ స్టిల్ లవ్ హర్ అని అన్నాను అయితే దాంతో మరి నాతో ఎందుకు చేసినావా అంటే ఈ హ్యాస్ నో ఆన్సర్ యాక్చువల్లీ నాకు ఏం ఆన్సర్ లేదు అంటే ఏమో ఏమో అనేటట్టే అన్నాడు తప్పు చేసిన తప్పు చేసిన అదే కదా తప్పు చేసింది అని సిట్ అంటున్నాడు చేసిన తర్వాత తప్పని ఎందుకు అనుకుంటున్నా ముందే ఆలోచించచ్చు కదా అని అన్నా ఈవెన్ మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కూడా అన్నాడు నాకు భయం అవుతుంది సంజు అంటే ఈవెన్ నీకు ఇప్పుడు కూడా టైం ఉంది నీ ఇష్టం ఉంటేనే చెయ్యలే అంటే వద్దు అని చెప్పిన థింగ్ ఏంది అంటే ఫిబ్రవరి నైన్టీన్త్ రోజు నేను అడుక్కున్నా చెయ్యి 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 అని సో చేసింది సో హీస్ లైక్ ఎట్లా అంటే మరి నన్ను ఎందుకు అడిగిన చేయమని అంటే నువ్వు ఎప్పుడు అడగలేదా నువ్వు ఎప్పుడు అడగలేదా అని ఒకటే మాట మీద అంటాడు కాదు సంజన 
ఇప్పుడు నీకు ఇంకా మీతో మాట్లాడాలని ఉందా ఇంత అయిన తర్వాత బట్ నీ తర్వాత కూడా మళ్ళీ నాతో చేసిండు ఎగ్జామ్స్ ముందు నువ్వేమన్నా అనుకో దీక్షిత నన్నంటున్నావు కదా నాకు అనుకో లేదు వాడి కోసం చచ్చిపోతున్నావా అని ఇదిగో ఒక్కటి చెప్పు నేను రేపు వాటితో నీకు కాల్ చేపిస్తా మాట్లాడతావా మాట్లాడవా ఒక్కటే చెప్పు అసలు మనం ఇక మాట్లాడుకుందాం అని వాడికి తెలియదు నాకు అది మొత్తం కాదు నాకు ఒక్కటి చెప్పు నేను రేపు వాడిని కలిసి వాడి చెంపలు రెండు వాడగొట్టి నీ దగ్గర నీకు కాల్ చేపిస్తా నిజం చెప్తావా చెప్పావా నాకు ఇది ఒక్కటి చెప్పు సంజనం ప్లీజ్ నాకు తెలియదు నేను ఒకవేళ నిజం చెప్పకపోతే మొత్తం వైపు వాళ్ళ అమ్మ చెప్పేస్తా నీతో నాతోటి ఇద్దరితో పిల్ల వేసింది అని నాకు నిజంగా చాలా కోపం వస్తుంది ఎంత ఏడుపు రావాలి చెప్పు నాతోటి టెన్త్ క్లాస్ నుంచి చేస్తున్నా నన్ను ఆడుకుంటున్నా ఏమనుకుంటున్నా ఇవే నాకు ఏమని చెప్పింది తెలుసా నేను ఇప్పటికి ఒక్కసారి కూడా చేయలేదు అంట నాతో టెన్త్ క్లాస్ క్లాస్ నుంచి వాటిని ఎట్లా బ్లాక్ మెయిల్ చేసింది తెలుసా చేయకపోతే నేను మీతో రిలేషన్ ఉందా మనం చేయకపోయిపోదాం ఇట్లా బ్లాక్ మెయిల్ చేసింది నేను టెన్త్ క్లాస్ మొత్తం చెయ్యకపోతే నేను నేను వదిలేస్తా నాతో మాట్లాడకు ఇట్లా ఇట్లా చెప్పిండు బ్రేకప్ అయిపోదా మనం నాతో చెయ్యకపోతే ఇట్లా మాట్లాడిండు చేయకపోతే మాట్లాడకు అని అట్లా చేయకపోతే బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తుండు చేయకపోతే నేను చేస్తుండే నాతో మొన్న కూడా ఎక్కడెక్కడో ముట్టుకున్నాడు ఎప్పుడు మొన్న ఎప్పుడు వన్ వీక్ బ్యాక్ వన్ వీక్ బ్యాక్ నేను నీ గురించి ఎన్ని సార్లు అడిగినా కూడా నేను సీరియస్ చెప్తున్నా నువ్వు అంటే వాడికి ఇష్టం లేదు అన్న అన్నప్పుడే నేను అట్టి సిరోజ్ అయినా సరే కానీ నేను రేపు వాడికి వాడితో నేను కాల్ చేపిస్తా నాకు ఇప్పుడు సంధ్యా నా తోటి నిజం చెప్పి అని నువ్వు మాట్లాడతావా మాట్లాడవా ఒక్కటి చెప్పు మాట్లాడతావా మాట్లాడవా మళ్ళీ వాడి దగ్గర మాట మారేస్తే మంచిగా ఉండదు నేను మాట్లాడాలి వద్దు మాట్లాడవా మాట్లాడతావా మాట్లాడవా సరే నేనే కాల్ చేస్తా అక్కడ స్పీకర్ అని చేసి మాట్లాడతా మాట్లాడతావా మాట్లాడవా ఎట్లా అంటే పక్కన ఉన్నట్టు నీకు వాడి వాడితో నేను అంట వాడితో కాల్ చెప్పి వాడితో కాల్ నేను ఎట్లా చెప్తా అంటే నేను ఎట్లా చెప్పిస్తా అంటే ఇప్పుడు సంధ్యా నాకు కాల్ చేసి నాది డిక్కి బ్రేక్అప్ అయిపోయింది నాకు ఇంకోసారి కావాలి అని అడుగు అని మాట్లాడతా వాడితో అంటే వాడి ఫోన్ నుంచి నేను కాల్ చేస్తా ఇట్లా నాది డిక్కి కాల్ చెప్పించి నువ్వు పక్కన ఉండు బట్ నాకు పక్కన ఉన్నట్టు తెలియదు తెలియదు అట్లానే అంటా సో వాడు ఇప్పుడు నన్ను అడి నువ్వు నువ్వు అడుగు అడగమా నువ్వు చేసుకున్నామా లేదా చెప్తే ఇట్లా ఎట్లా అంటే చేసుకున్నాం కదా అన్నట్టు అట్లా చెప్పిపోతాయి నేను ఉండి వేసుకున్నాం కదా ఇట్లా అంట ఓకే డన్ ఇట్లానే అంట నేను పక్కన తెలియని కాకుండా కాల్ చేపిస్తా అంటున్నా నేను వాడు నేను పక్కన కాదు సో అట్లా చెప్పి బట్ ఈ రోజు మనం ఇట్లా మాట్లాడుకుందామని వాడికి తెలియదు నువ్వు అట్లా ఓకే అంటే నేను ఓకే చేస్తా వాడి ముందు కావాలని చెప్తా చేసుకున్నాం కదా ఆ రోజు చేసుకున్నాం కదా అని ఇట్లానే మాట్లాడతా నాకు వాట్సాప్ లో ఒక మెసేజ్ అయ్యి వాడు కాల్ వాడికి కాల్ చేపిస్తే ముందు నేను అక్కడే ఉంటా వాడిని కాల్ చేసేదైతే నేను ఉన్నప్పుడే కాల్ చేస్తాడు తెలియకుండా కాల్ చేస్తా బట్ బిట్వీన్ వాడి అన్న పెళ్లి ఉంది ఉంటా కదా ఇప్పుడు ఎట్లా కలుస్తారు ఈ రోజు ఎంగేజ్మెంట్ ఉంది రేపు కలుస్తాను నేను ఎంగేజ్మెంట్ ఆ పెళ్లి కాదా ఈ రోజు ఎంగేజ్మెంట్ పెళ్లి పెళ్లి నాకు తెలియదు అదేంది నాకు నా దగ్గర ఏమన్నా అవునా ఫోర్ డేస్ నేను బిజీగా ఉంటా మా అన్న పెళ్లి ఉంది బాయ్ మెటిషిన్ సారీ చాట్ లో హైట్ లో చాలా రోజు నేను కూడా చాట్ చేయక అట్లయితే హెల్లో అని అంటే చెప్పు అని అన్నాడు సమ్ తిరుపతి ఇక్కడికి వెళ్ళింది కదా అప్పుడు మా అప్పుడు చార్జ్ చేసి నేను తిరుపతికి వెళ్తున్నా తిరుపతి నుంచి వచ్చిన టూ డేస్ తర్వాత ఎప్పుడు లాస్ట్ మ్యాటర్ అయింది చూడు 
లాస్ట్ ఇయర్ మ్యాటర్ ఏమైంది అంటే అసలు వాడు నేను వాడు సంతోషం ఇంకా ప్రత్యూష అని మూవీకి వెళ్ళాం మూవీకి వెళ్ళినప్పుడు అమ్మాయి చెప్పింది ఇట్లా వాక్కి వెళ్ళినాం మేము అని మాట్లాడలే వాడు లిటరల్గా నాకు కాల్ పట్టుకుంటూ మాట్లాడమని లాస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ క్లాస్ అనే చెప్పిందా నేను ఇట్లా అన్నాడు అది ఏందని నేను లేదు ఇట్లా కాల్ కాల్ పట్టుకుంటూ నాది మాట్లాడు ప్లీజ్ నీకు అండం పెడితే ప్లీజ్ అని మాట్లాడే అని నాకు మస్తు ఏర్పడుతుంది ఆ రోజు అయితే సరే అని చెప్పి మాట్లాడింది మాట్లాడితే ఆ రోజు ఆకట్ అయింది వాడికి ఈవెన్ లిజన్ లిజన్ నేను ఉండి హైట్ లో ఇట్లా చార్జ్ చేసిన అనమాట ఒక రోజు చాలా చార్జ్ చేసినాము ఎట్లా అంటే ఎందుకు మాట్లాడుతుంది చెప్పు నాతో ఫస్ట్ ఉండి అడిగిన అనమాట దాన్ని ఎట్లాగో వదిలేస్తున్నావు దానికోసమే మాట్లాడుతూ ఉన్నావు అది ఎట్లాగో లేదు సో వాళ్ళకంటే నేను చాట్ అవుతున్నావు అని అంటే యూజ్లెస్ అవుతుంది ఆఫర్ అని అన్నాడు సో ఎందుకు చేసినావు అది చెప్పు ఎందుకు చేసినావు మరి నాతో అదంతా ఇష్టం ఉంటే యూ స్టిల్ లవ్ హర్ అన్నప్పుడు అని అంటే ఏమో అదే కదా నా తప్పు అది ఇదే అన్నాడు సో లెటర్ కొంచేపు అయితే అయితే నేను ఎట్లా అని అంటే దిలీప్ నాకు మళ్ళీ చేయాలనిపిస్తుంది అని అన్నా నో వే అని అన్నాడు ఎందుకు నో వే అని అంటే అవి కాన్ రైట్నా అని అని అన్నాడు నాకు తెలియదు నువ్వు ఏమన్నా చేసుకోని నీకు ఇష్టం ఉన్నప్పుడు నేను చేయాలి నాకు ఇష్టం ఉన్నప్పుడు నీకు చేయాలా అంటే నువ్వు కూడా అడిగినావు కదా ఆ రోజు సెట్ అయింది నేను చేయలేదా అని అనేసి క్యాన్సల్ చేసింది చెయ్యను అని చెప్పాను అది తింది సో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా మాట్లాడి నేను అన్నా అనమాట మీ ఇష్టము ఏమో చెయ్యం చేయమని అనుకున్నాడు ఇప్పుడు నాకు లేదు సరే మీ ఇష్టము నేనైతే దీక్షిత ఒకవేళ నా మీద బ్యాడ్ నేమ్ తెచ్చిచ్చినా ఇక దలీష్ కాస్ నా మీద వచ్చినా నేను ఎందుకు దీక్షిత డైరెక్ట్ వెళ్ళి చెప్పా నేను ఇంద చెప్పే మన మధ్యలో ఏమైంది అది ఏం చెప్తా అని చెప్పిన అప్పుడు బ్లాక్ మెయిల్ చెప్తున్నా అని అంటే నువ్వు నాకు బ్యాడ్ మెయిల్ కావాలని నాకు నాకు ఇష్టం లేదు అది నీ వల్ల అసలుకే వద్దు హాస్టల్లో వాడు ఉంటాను నేను ఉంటాను కదానే ఏం చేసిన నా మీద బ్యాడ్ నేమ్ అండ్ నాకు అవసరం లేదు అనేసి అని అన్నా అయితే అయితే మాత్రం చెప్పేస్తావా మొత్తం చేసుకున్నాము అని అంటే అఫ్ కోర్స్ నిజం తెలవాలి కదా లేదంటే నేనే నిన్ను అడిగిన అన్ని అని అనడం ఏంది అనేసి ఇట్లా చెప్పిన అనమాట వాటర్ తాగనీకి వచ్చిందంట మొత్తం ఏమేమి స్టోరీ చెప్పి నాకైతే అవును వాటర్ తాగని వెళ్ళాడు బట్ ఒకసారి ఏమైంది అంటే ఏదో టెస్ట్ అప్పుడే అనుకుంటా ఇంటికి వస్తా అని బుక్స్ కోసము సో నేను కాలేజ్ దగ్గర ఒక హాస్టల్ ఉంటుంది కదా కృష్ణవేణి క్యాంపస్ అని అక్కడ మా హక్కు ఉంటుంది సో మనం తీసుకురావడానికి వెళ్ళినాం అనమాట సో బుక్స్ అక్కడ తీసుకొస్తే నువ్వు కాలేజ్ దగ్గరికి రా అని కాలేజ్ దగ్గర కలిసింది అనమాట అప్పుడు సో ఇంకా బుక్స్ కానీ చెప్పిండు నీకు అంతే అది మాట సో నేను చేయను చేయను అన్నప్పుడు నేను ఏమని చెప్పిన ఒకవేళ ఇప్పుడు చేసినాం అనుకో నేను అసలు చెప్పాను దీక్షిత నన్ను కొట్టినా చెప్పినా ఒకవేళ చెయ్యలేదు అనుకో ఇప్పుడు నాకు పక్క చెప్తున్నా నేను చెప్పేస్తా అని ఇక బ్లాక్ మెయిల్ చేసిన ఏమి బ్లాక్ మెయిల్ చేసినా అయినా నేను చెయ్యలేను అని అంటే జస్ట్ కిష్టంగా అట్లీస్ట్ అప్పట్లాగా ఉండొచ్చు కదా అని అంటే నేను జస్ట్ మాట్లాడగలిగి అంతే కానీ ఎక్కువ ఏం చెయ్యలేను అంట సరే మంచి 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 అంటే బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నా నేను మీకు చెప్తా అనే భయంతో వాడు నాకు సాధ్యం చేస్తున్నాడు బట్టి ఇంకేం అంత లేదు వాడికి ఏం నేనంటే ఏం ఇష్టం లేదు నేను అడిగిన నేను అంటే నీకు ఇష్టమా లేదంటే కోపమా అంటే కోపం లేదు ఇష్టం లేదు అంట కాదు మీరు సరిగ్గా ఒకవేళ దీక్ష చెప్పేస్తే నువ్వు ఏం చేస్తావు అని అడుగు ఏంటండి 
నేను ఒకవేళ డీప్ స్టాక్ మొత్తం తెప్పిస్తే నువ్వు ఏం చేస్తావు మీరు బ్రేకప్ అవుతాం కదా ఎట్లాగో ఇప్పుడు చెప్తే ఏమవుతుంది అని అడుగు ఏమన్నదో నాకు కాదు ఇప్పుడు బ్రేకప్ అవుతాను కదా మాది ఇట్లాగో అయితే నువ్వు అడుగు అయినానే బ్రేకప్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తే ఏం చేస్తావు ఎట్లాగో చేసేది ఏం లేదు కదా అట్లా మాట్లాడు ఇప్పుడు ఆమెకు చెప్తే ఏమవుతుంది ఆమె నన్ను చాలా అడుగుతుంది చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతుంది చాలా అడుగుతుంది మస్తు ఏడుస్తుంది నాకు కాల్ చేసి నిజం చెప్పుకోండి దోసి మనం అబద్ధంతో ఎన్ని రోజుల ఆడుకుంటాం దాంతో అవసరం లేదు నిజం చెప్తాం వెళ్ళి ప్లీజ్ అది చాలా బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తుంది మీ ఏ పిండి నేను సీరియస్ చెప్తున్నా అండ్ తిని ఆరోజు నువ్వు జస్ట్ కిడ్నీ కిస్ అన్నప్పుడు చాలా ఏడ్చినావు రైట్ అప్పుడు ఇప్పుడు నీతో ఫిబ్రవరి చేసిన ఫిబ్రవరిలోనే లాస్ట్ ఇయర్ కలిసిండు కెనే టచ్ అని అడిగింది నేను మొత్తం అయింది ఫిబ్రవరిలా నీతో చేసేటప్పుడే మొత్తం కూడా అయింది దానికి మొత్తం చెప్పేసిన అంటే కిస్ గురించి కిస్ గురించి దానికి దీక్ష చెప్పాను అంట ఎప్పుడో ఏమని తెలుసు అంటే దిలీప్ ఇంకా నేను మాట్లాడుకోలేమని తెలుసు ఇప్పటికి అదే టీమ్ లో ఉంది అది నేను ఇద్దరు మాట్లాడుకోవటలేమని తెలుసు అప్పుడు ఒకసారి వన్ వీక్ గొడవ అని చెప్పిన చూడు అప్పటి నుంచి మాట్లాడుకోవటలేమో అని తెలుసు దానికి దానికి దిలీప్ అంటే అస్సలు నచ్చదు ఎందుకో కిజ్జీ తెలుసు ఏమని నేను యాక్చువల్లీ మహేష్ కి చెప్పిన మహేష్ అని ఉంటాడు నా ఫ్రెండ్ అన్న కైండ్ ఆఫ్ ఆడికి చెప్పిన ఇక ఏమంటారు వాడు ఎట్లా ఎట్లా ఎత్తున్నా తెలుసా ఆ రోజు కూడా ఆ చాట్స్ చూసినప్పుడు కూడా డిలీట్ చేయి డిలీట్ చేయి థింగ్ ఏం లేదంటే దాని మార్నింగ్ కూడా కాల్ చేసిండు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీకి అట్లా ఎవరికి నాకు కాల్ అదే మా ఫ్రెండ్ మా కజిన్ చూసిన పాస్వర్డ్ ఆ రోజు సిక్స్ థర్టీకే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీకి ఎందుకు చెప్పినా అసలు నీకు ఏమైనా బుద్ధి ఉందా అన్ని చెప్పినా అది అంటే ఏ నేను చెప్పలేదు మా కజిన్ చెప్పింది అంటే నేను మాత్రం ఏం చేయాలి ఆమె ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పింద అంటే ఆన్లైన్ లో ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి అది ఇది అని అంటే నేను మార్చేసేసే అనేసి అన్నాను నేను ఉండే అసలే ఫస్ట్ ఒకసారి కాల్ చేసింది నేను ఫీడ్ చేసుకోలేదు నెంబర్ నేను చాలా రోజులు అయింది సో కాల్ కాల్ చేసింది నేను అప్పుడే వాడు మెసేజ్ కూడా చేసింది నాకు ఇట్లా త్రీ డాట్స్ పెట్టింది కదా ఆ రోజు అది పెట్టింది నేను నేను ఉండి కాల్ చేసింది నువ్వేనా అంటే అప్పుడు నీకు పాస్వర్డ్ తెలిసేమో వాడిది నువ్వే చెప్పినావు పాస్వర్డ్ తెలుసు మనం ఇట్లా మాట్లాడుకోవడం కుదరదు అంట ఫేస్బుక్ లో బాగు చేయమన్నా నిన్ను నా పాస్వర్డ్ వాడికి తెలిసే నీ పాస్వర్డ్ చెప్పు అంటే చెప్పడు నాకు సీక్రెట్స్ ఉంటే నేను చెప్పాను అట్లా రాదు నేను చెప్పాను అంతే ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారా మంది ఉండొచ్చేమోనే ఇంకా 
చూ మనం ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి తెలుసు నీది నాకు నాది నీకు తెలుసు ఎంత మనీ అయితే వేసింటాడు అయినా టెన్త్ క్లాస్ లో ఒప్పుకోవడం ఏంటి టెన్త్ క్లాస్ లో టార్చ్ చేసింటాను చెయ్యకపోతే వదిలేస్తాను నేను చెయ్యకపోతే వదిలేస్తాను అని నేను అడిగిన టూ మంత్స్ తర్వాత ఇచ్చిన అది జస్ట్ స్మూత్ అంతే ఇట్లా పెట్టి తీసేసిన అంతే టెన్త్ లో ఎప్పుడు చేసుకున్నారు టెన్త్ లో మార్చ్ నైన్త్ తీసుకుంటే స్కూల్ లో పొద్దున ఎయిట్ ఓ క్లాక్ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ కి స్కూల్ కి రప్పిస్తున్నా రోజు ఎవ్రీ డే చేసిండు మీకు చేసిన తర్వాతనే చేసిన ఇదో నువ్వు అనిపిస్తాం కాబట్టి నిన్ను ఒక్కరు అన్ని అడిగినాను నేను ఇంకెవరిని అడుగుతా చెప్పు నాకు నాకు ఎట్లా ఆ ఫీల్ ఎట్లా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలని నేను నిన్ను అడుగుతున్నా తప్ప ఇంకేం లేదు అంట మొన్న కూడా ఎట్లా వెటకాలంగా అన్నాడు అనమాట మనం మనం చేసుకున్నామా ఏంది అనేసి అని అంటే అవును నేను ఇంకొకటి నీట్ నేనేదో అన్నా అనమాట ఇట్లా మనం చేసుకున్నామా అంటే సారీ నీకు కదా ఆ మెసేజ్ వేరే వాడికి లేని అంటే అంటే ఇంకొకటి చేసినావా అంట ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు అసలు పగుంటా చూడు అని చెప్పిన ఒకటే మాట ఏమనుకుంటున్నావు అంటే టోటల్ ఎన్ని సార్లు చేసుకున్నారు మీరు మేమా మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ అయితే చెప్పద్దులే చెప్తున్నా పక్క ఫిఫ్టీ టైమ్స్ కన్నా ఎక్కువనే పక్క ఫిఫ్టీ టైమ్స్ కన్నా ఎక్కువనే సే అరుపులు రావాలి స్కూల్ లో ఎయిట్ వచ్చి సస్తాడు వాడు ఎయిట్ వచ్చి సస్తాడు వాడు పైన <laughs> 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 ఇట్లా తాగింది వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరికి చెప్పింది నేను చెయ్యలేదురా చెయ్యలేదు రా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరు చెప్పింది మన అంటే ముందు నిజంగానే చేయలేదు నేను తీస్తా చెయ్యి వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళు మస్తు చదువుతుండే నిజంగానే చేయలేదు మరి ఇష్టా అని చెప్తుండే వాళ్ళందరూ వచ్చి నాకు ఇప్పుడు వాడి ఫ్రెండ్ ఒక ఇంట్రెస్ట్ సాయి కృష్ణ అని నేను అంటు నేను అంటుండే వాడు నిజంగా అట్లా చెప్పిండే బాబా వాడు నిజంగా చాలా ఇట్లా చేసిండు అందుకే నేను చెప్పిన నీకు నిజంగా మస్తు యాక్సిడెంట్ చేసిన వాడు అది ఇదే మాట్లాడుతుండు కానీ స్కూల్ లో ఎవరు ఉండరు ఆ టైంలో ఎయిట్ థర్టీకి స్కూల్ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ వస్తారు మీరు నువ్వు కూడా మస్తు మంచిగా నువ్వే చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నన్ను అడిగి నాకు ఇది మొత్తం కిస్ కాదు మొత్తం తెలిసింది నాకు తెలిసినాక మళ్ళీ నన్ను అడిగిండు వాడు తెలుసా వాడు తెలుసా నీతో చేసినాక నీతో కిస్ అయినా తెలిసినప్పుడు నాతో వచ్చి నాకు కాలు పట్టుకొని ఎట్లా వేసిండో తెలుసా 
కాల్ చేసి తిట్టినావు కాల్ చేసి తిట్టినావు అడగంటే ఎత్తినావు 